கிங் மேக்கர்ஸ் உறவுகளை விளக்கம் அன்பான வணக்கம் கிங் மேக்கர்ஸ் நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் இன்று கிங் மேக்கர்ஸ் நிகழ்ச்சிக்காக நம் கலையகத்திற்கு நமது அழைப்பின் பேரில் விருந்தாளியாக வந்திருக்கிறார் நமது மண்ணின் வளரும் ஒரு பிரபலமான நடிகை மிரணா வணக்கம் மிரணா இன்றைக்கு எங்களோட தேசத்தில் மட்டுமல்ல பொதுவாக ஆசிய நாடுகளிலே பெண்கள் தொடர்பான ஒரு பாதுகாப்பு என்பது கேள்விக்குறியாக இருக்கிறது பல்வேறு இடங்களில் பல்வேறுபட்ட வடிவங்களில் பல்வேறுபட்ட மாதிரிகளில் பல்வேறுபட்ட முயற்சிகளின் ஊடாக பெண்கள் பெண்களுக்கு எதிரான பல்வேறுபட்ட செயற்பாடுகள் இன்றைக்கு மலிந்த வண்ணம் இருக்கிறது தேசமும் அதற்கு விதிவிலக்கு இல்லை மிக பிரபலமான குற்றங்களை நாங்கள் கண்டிருக்கிறோம் பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்களை நிலைமை இவ்வாறு இருக்கின்ற போது இந்த திரைத்துறையில் ஒரு பெண் நுழைந்து அதிலே வளர்ந்து சாதிப்பது என்பது எவ்வளவு சிக்கலான ஒரு விஷயம் அதுவும் குறிப்பாக எம் ஈழத்து தமிழ் மக்களுடைய ரசனை பெண் என்பவள் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக அவர்கள் வரைந்து வைத்திருக்கின்ற ஒரு வட்டம் அந்த வட்டத்தை தாண்டி ஒரு பெண் வெளியிலே செல்ல முற்படுகிறாள் என்றாலே அங்கே ஒரு முத்திரை குத்தப்பட்டுவிடும் இது எல்லாம் எங்கள் கலாச்சாரம் இல்லை இது எல்லாம் எங்களுடைய பண்பாடு இல்லை இது எங்கள் வழக்கம் இல்லை என்று நாங்கள் ஒதுக்கி கொண்டால் எங்கள் பெண்கள் எவ்வாறு இந்த சினிமாவில் தனி முத்திரை பதிப்பது கலை கலாச்சார விளிமியங்களில் எவ்வாறு அவர்கள் தனித்து நின்று செயற்படுவது இவ்வாறு தங்களுடைய திறமைகளை அவர்கள் வெளிப்படுத்துவது ஆடல் கலை நடராஜருடைய ஒரு தனிப்பெருமையாக இருந்தாலும் ஆண்களுக்கான கலை என்று சொல்லப்பட்டாலும் இன்றைக்கு அது பெண்களிடத்தில் இருந்து பார்க்கின்ற போதுதான் அதனுடைய அந்த அழகையும் அதனுடைய நளினங்களையும் எங்களால் ரசிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது என்றால் கடவுள் ரசிப்பதற்காக பெண்களை படைத்திருக்கிறான் தன்னுடைய படைப்பில் தனக்கு திருப்தி ஏற்படாத போது தன்னுடைய படைப்பின் போது அல்லது தன்னுடைய கடமைகளின் போது களைப்புறுகின்ற போது தன்னை அசுவாசப்படுத்தி கொள்வதற்கு தான் ரசிப்பதற்கு தான் நிம்மதியாக இருப்பதற்கு படைக்கப்பட்ட வல்தான் பெண் என்று கூட பல புலவர்கள் எழுதியிருக்கிறார்கள் இந்த வரிசையில் எங்கள் பிரினா எவ்வாறு தன்னை இந்த திரைத்துறை துறையிலே தன்னை நிலைநிறுத்தி கொண்டிருக்கிறார் என்பது பற்றிய ஒரு நீண்ட செய்தியை அவரிடமிருந்து நாங்கள் கேட்டுப்பெற வேண்டும் அதன் ஊடாகத்தான் அவர் ஒரு கிங் மேக்கராக தன்னை வளர்த்து கொள்கிறார் என்பதை உங்களுக்கு நாங்கள் உறுதிப்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கும் பிரினா சொல்லுங்கள் இந்த சினிமா அல்லது மொடலிங் இந்த விடயங்களில் உங்களுக்கான ஒரு ஈர்ப்பு எவ்வாறு ஏற்பட்டது நார்மலி எனக்கு சினிமா மொடலிங் என்றாலே என்னென்னே தெரியாது இது ஒரு ஒன்றரை வருஷம் ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அப்புறம் எங்களோட ஈழத்தில் இப்படி ஒரு தமிழ் சினிமா குறும்படங்கள் மொடலிங் இப்படியெல்லாம் இருக்குன்ற விஷயம் வந்து சினிமான்ற ஃபீல்டுக்குள்ளே வரும்போது தான் எங்களுக்கு தெரியுமே தவிர அவுட் ஆஃப் ஒரு ஆடியன்ஸாக நம்ம இந்தியா சினிமா பார்த்து தான் வளர்ந்துருக்கோம் அந்த வகையில் இங்கேயும் இப்படி ஒரு விஷயம் இருக்கான்ற சொல்லி எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணது என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்புறம் ஃபேஸ்புக் மூலமாக நான் தெரிஞ்சுக்கிட்ட சில விஷயங்கள் ஆரம்பத்திலேருந்தே ஒரு ஆக்டிங்னு சொன்னால் ஒரு ஈர்ப்பு ஆனால் அது எப்படி பண்ணணும் எப்படி முன்னுக்கு வரணுன்ற ஐடியாஸ் எதுவுமே என்ற மைண்டில் இல்லாமல் இருந்துச்சு ஸோ என் ஃப்ரெண்டோட சிஸ்டர் எப்படி ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் ஒன்று பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்லும்போது எனக்கும் ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்குமான்ட்டு நான் வந்து தான் அந்த ஃபீல்டுக்குள்ளே முத முதலாக காலடி எடுத்து வச்சதுக்கப்புறம் தான் தெரிஞ்சுது சினிமானால் இது இவ்வளோ பிரச்சனை எனக்கு வரும் அதுவும் ஒரு லேடியாக இருந்துட்டு நம்ம சினி ஃபீல்டுக்குள்ளே இருக்கிறோன்னா நம்ம நிறைய விஷயங்களை தக்க வச்சுக்கணும் நிறைய விஷயங்கள் நம்ம வந்து அவாய்ட் பண்ணணுன்ற ஒரு மனப்பக்குவம் வந்து எனக்கு வந்துட்டு இருந்துச்சு அதோட ஆரம்பத்தில் நான் காலடி எடுத்து வைக்கும்போது நிறைய விஷயம் நிறைய மக்கள் எதிர்ப்பு நிறைய எல்லாமே வந்து வந்துட்டே இருந்துச்சு ப்ரெஷராக இருந்துச்சு ஆனால் அதோடையே நான் ஓடி போனால் எனக்கு அதுக்கப்புறம் என்னுடைய திறமைக்கும் நான் இவ்வளோ தூரம் ஒரு கஷ்டப்பட்டதுக்கும் ஒரு ஒரு பிரயோசனம் இல்லைன்னு தெரிஞ்சு திருப்பி அதெல்லாம் தாண்டி வந்ததுக்கப்புறம் தான் இப்போ ஃபீல் பண்ணுறேன் இந்த இடத்துல நான் அதெல்லாம் தாண்டி வந்ததால் எனக்கு ஒரு நல்ல ஒரு ஃப்யூச்சர் இன்னும் இருக்குன்னு நான் இன்னும் முழுமை அடையில இந்த சினிமாவில் ஆனால் ரொம்ப எதிர்பார்ப்பு இருக்குது இதையெல்லாம் தாண்டி வர வேண்டும் என்கின்ற அந்த தைரியம் பொதுவாகவே இந்த சூடு கண்ட பூனை திருப்பி அடுப்பங்கரைக்கு போகாதுன்னு சொல்லு நீங்கள் வந்த வேகத்திலே இந்த சினிமாவுக்குள் இவ்வளவு சிக்கல்கள் இருக்கிறது பிரச்சனைகள் இருக்கிறது என்பதை அதிர்ஷ்டவசமாக கண்டுகொண்டீர்கள் அதை உணரக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்தது அப்போ வந்த வேகத்தில் நீங்கள் திரும்பி போயிருக்கலாமே எங்களுடைய சாதாரண பெண்களை போல ஏன் அதிலே நின்று இந்த சவால்களை எல்லாம் சந்திக்க வேண்டும் இவ்வளவு பிரச்சனைகளையும் நான் எதிர்கொள்ள வேண்டும் இதுதான் என்னுடைய துறை இதிலே நான் வளர வேண்டும் என்ற ஒரு ஓர்மம் ஏன் வந்தது ஏன் வந்துச்சு 
இருந்துச்சுன்னா நான் வந்து நிறைய லேடிஸ் வந்து இதில் ஃபீல்டில் வந்து போனன்ற ஒரு லிஸ்ட் இருந்துச்சு ஸோ அந்த லிஸ்ட்டில் நானும் இருக்கக்கூடாது ஒரு மன தைரியம் தான் அதோட நிறைய நான் சினிமா ஃபீல்டுக்கு வரும்போது ஃபஸ்ட்டு நான் கண்டக்ட் பண்ணது நம்மளோட இப்போ இருக்கிற சின் சிந்தர் அப்புறம் ஜெராட் இவங்கள தான் இவங்க மூலமாக எனக்கு நிறைய அட்வைஸ் கிடச்சது முக்கியமாக ஜெராடு மூலமாக எனக்கு அட்வைஸ் கிடைச்சி நிறைய படிக்க வேண்டியிருக்கு நிறைய விஷயங்கள் கற்றுக்கணும் அப்படின்னு நிறைய நிறைய விஷயங்கள் எனக்கு சொல்லி தந்து கூட எனக்கு அந்த டைமில் எனக்கு அதை உணர முடியலை ஏன்னா ஒருத்தன் வந்து ஒரு அட்வைஸ் பண்ணுறான்னா நம்ம வந்து அந்த அந்த அனுபவத்துக்குள்ளே நாங்கள் இருந்தால் தான் எங்களுக்கு அதை ஃபீல் பண்ண முடியுமே தவிர ஒருத்த சொல்கிறான்றதுக்காக என்னால் செய்ய முடியாது ஏன்னா அந்த ஒரு மை மென்டாலிட்டி ஒரு மனுஷனுக்கு இருக்காது எவ நல்லது சொன்னாலும் அதை செஞ்சு பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் எங்களுக்கு அதில் அனுபவம் தெரியும் ஸோ அந்த ரீதியில் நானும் செஞ்சு பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லி தான் வந்து ரெண்டு மூணு ப்ரெஷர் இல்லை ஏகப்பட்ட ப்ரெஷர் அதுவும் நான் ஜஃப்னாவுக்குள்ளே வந்ததுக்கப்புறம் நிறைய ப்ரெஷர் இருந்துச்சு குறிப்பிட்ட காலத்தில் ஃபேஸ்புக் அது இதுன்னு எல்லா இடமும் வைரலாக பரவிட்டுருந்த சில சில ஃபேக்கான நியூஸ் இப்படியெல்லாம் தாண்டும்போது என் ஃபேமிலி சைடும் பிரச்சனை வந்துச்சு இதெல்லாம் விட்டுட்டு இருன்னு அப்படி இருக்கவும் முடியாமல் போயிடுச்சு ஏன்னா சினிமான்றது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு போதையாகவே போயிடுச்சு ஏன்னா நம்ம ஒரு டைம் பண்ணிட்டோன்னா அதில் பண்ண கெட்ட விஷயங்களை விட அந்த ஆடியன்ஸுக்கு போய் சேர்ந்ததுக்கப்புறம் அதில் ஒரு பாராட்டு கிடைக்குது அது வந்து ஒரு போதை ஆயிடுச்சு ஸோ அந்த பாராட்டு என்னை திருப்பி போக விட இல்லை இன்னும் இன்னும் செஞ்சு நான் இன்னும் அந்த பாராட்டை பெறணுன்ற ஒரு ஒரு நோக்கம் தான் எனக்கு இப்போ வரைக்கும் இருக்கும் ஸோ அந்த ஒரு விஷயம் தான் இன்ட்டு நான் போகாமல் இருக்கேன் ஒரு மனம் திறந்த பதில் என்றால் ஒவ்வொருவருக்குள்ளும் மிருகம் இருக்கிறது கடவுள் எண்ணங்கள் இருக்கிறது நல்ல எண்ணங்கள் இருக்கிறது தீய எண்ணங்கள் இருக்கிறது இங்கே யாரும் ராமர்கள் இல்லை இங்கே யாரும் சீதையும் இல்லை எல்லோருடைய வாழ்க்கையிலும் பல பக்கங்கள் இருக்கிறது இருளான பக்கம் வெளிச்சமான பக்கம் நல்லது கெட்டது எல்லாம் இருக்கிறது ஆன போதிலும் அவற்றை எல்லாம் பொருட்படுத்தாமல் நானும் ஒரு ச சாதாரண மனசிதான் ஆன போதும் தனக்கு போதை தருகின்ற ஒரு விடயம் போதை என்பதை நாங்கள் பல்வேறு வரைவிலக்கணங்களோடு பார்க்கலாம் இது ஒரு ஆத்ம திருப்தியை தரக்கூடிய ஒரு விடயமாக நான் பார்க்கிறார் என்று நான் கருதுகிறேன் இந்த சினிமா என்பதால் கிடைக்கக்கூடிய அந்த கீர்த்தி அந்த புகழ் அதன்பால் ஈர்க்கப்பட்டு அதன் பொருட்டு வருகின்ற அந்த அந்த பாதையில் பயணிக்கின்ற போது வருகின்ற பிரச்சனைகள் எல்லாம் அதையெல்லாம் சந்திக்கத்தான் வேண்டும் அதையெல்லாம் தாண்டி நான் ஒரு பேரையும் புகழையும் வாங்க வேண்டும் அந்த பேரையும் புகழையும் வாங்குவதற்காக எந்த விடயங்களை எதிர்கொள்வதற்கும் தயாராக இருக்கிறேன் என்ற அந்த ஓர்மம் இந்த சின்ன வயதில் பிரணாவிடம் அது எங்கள் ஈழத்து ஒரு நடிகையிடம் இருப்பது உண்மையில் எங்களுக்கு ஒரு பெருமையான ஒரு விஷயம்தான் ஆனால் எங்கள் கலாச்சாரம் எங்கள் பண்பாடு எங்கள் விழுமியம் என்று பேசிக்கொண்டிருக்கின்ற இந்த கலாச்சார பேர் வழிகள் அவர்களிடமிருந்து பிரணா மீண்டு வந்து தன்னை நிலைநிறுத்துவது தான் அவருடைய ஒரு சாதனை பயணமாக இருக்கிறது அந்த பயணத்தில் அவர் கணிசமான அளவு தூரத்தை தாண்டி இருக்கிறார் என்று நம்புகிறோம் பிரணா நீங்கள் பேசுகின்ற போது உங்கள் தமிழில் ஒரு வித்தியாசம் இருக்கிறது தமிழில் வித்தியாசம் இருக்கிறது அது எங்கள் தமிழ் இல்லை என்று சொல்வதற்கு அப்பால் உங்களுடைய பூர்வீகம் இந்த சினிமாவுக்குள் வருவதற்கு முன்னரான உங்களுடைய வாழ்க்கையை பற்றி சொன்னீர்கள் என்றால் எங்கே அந்த மாற்றம் உங்களுக்குள் நிகழ்ந்தது என்பதை பார்த்து கொண்டிருக்கின்றவர்களை அனுமானிப்பதற்கு உதவியாக இருக்கும் கண்டிப்பாக இந்த தமிழ் வந்து கிட்டத்தட்ட இந்தியன் மாதிரி பேசுகிறேன்னு எல்லாரும் சொல்லுவாங்க ஆரம்பத்தில் வந்து எனக்கு தமிழ் என்ற ஒரு விஷயம் கஷ்டமாக இருந்துச்சு சின்ன வயசுலேருந்து நான் எங்களோட நாட்டிலேயே நிறைய விதமாக பே தமிழ் பேசுகிற ஒரு ஒரு கொள்கை ஒன்று இருக்குது ஸோ சொல்லப்போனால் சிங்கள் ஆக்கள் வித்தியாசமாக பேசுவாங்க தமிழ் ஆக்கள் தமிழ்லேயும் நிறைய பேர் நிறைய விதமாக பேசுவாங்க அது ஒரு இடத்தை இட இடத்தை பொறுத்து அதே போல் ட்ரிங்கோவில் நான் திருவண்ணாமலையில் தான் இருந்தேன் ஸோ அங்கே வந்து நான் இருந்த ஏரியா வந்து ஒரு முஸ்லீம் ஏரியா ஸோ அவங்க வந்து ஒரு விதமான தமிழ் பேசுவாங்க அவங்க கிட்டே இருந்து நான் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு பிறகு நான் மூவ் ஆகி வெளியில் வந்ததுக்கப்புறம் அது வேறு தமிழாக இருந்துச்சு இப்படி தமிழ் எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணி எனக்கு கன்ஃபியூஸாக போய் நான் பேசுகிறது சில சிலருக்கு புரியாது சிலர் பேசுகிறது எனக்கு புரியாது திருப்பி திருப்பி கேட்பேன் ஸோ அந்த ஒரு இதில் நான் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு அப்புறம் கண்டிக்கு போயிட்டு கண்டியில் தான் அங்கே கொடுத்துருந்தேன் அங்கே பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே மலையாளத்து தமிழ் ஸோ அவங்க கூட நான் மூவ் பண்ணி மூவ் பண்ணி கடைசியில் அதுவே என்னுடைய மொழியாக போயிடுச்சு ஸோ நிரந்தரம் இல்லாத ஒரு மொழின்றதால நான் இதை வந்து ஒரு நிரந்தர மொழியாக எனக்கு பேச்சு வழக்கில் வர்றதால நான் இதை வச்சுக்கிட்டேன் சினிமாவில் நல்ல ஒரு இடத்திற்கு வர வேண்டும் அது தமிழகத்து சினிமா தமிழ் தமிழக சினிமா தமிழ்நாட்டு
ஒப்பிடுகின்ற அளவுக்கு தனக்கும் ஒரு வாய்ப்பு வரக்கூடிய சந்தர்ப்பம் இருக்கிறது என்றால் அவருடைய பேசும் தமிழ் அவர்களுக்கும் புரிந்தால் சில வழி அவர்களிடமிருந்து ஒரு வாய்ப்பு வரக்கூடும் என்பதற்காக பிரணா அவ்வாறு தன்னை மாற்றிக்கொண்டார் சுவாரித்து கொண்டாரோ தெரியவில்லை இந்த உங்களுடைய கலைப்பயணத்தினுடைய ஆரம்ப காலம் உங்களை கையை பிடித்து அதற்குள் இழுத்து வந்தவர்கள் யார் என்பதை ஓரளவு நீங்கள் நினைவு கூர்ந்தீர்கள் இப்போது இருக்கின்ற நிலை இந்த நிலையை நீங்கள் எய்துவதற்கு நீங்கள் மேற்கொண்ட முயற்சிகளில் பற்றி ஒரு சுருக்கமான ஒரு பதினொன்றை தர முடியுமா யா ஃபஸ்ட்டு நான் சினிமாவுக்கு வரும்போது ஒரே ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் பண்ணினேன் அந்த ஷார்ட் ஃபிலிம் நான் பண்ணுற அந்த ட்ரெண்டில் இங்கே இருக்கிறது ரெண்டு மூணு ஹீரோயின்ஸ் அப்படி தான் இதுக்குள்ளே இருப்பாங்க ஸோ எனக்கு அந்த டைமில் எனக்கு சரியான ஆக்டிங்கும் இல்லை ஆனால் அந்த ஷார்ட் ஃபிலிம் வந்து ஒரு நல்லா பேசப்பட்டுச்சு நான் அதாவது உன்னை நான் அறிவேன்ற ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் அந்த ஷார்ட் ஃபிலிம் பேசப்பட்டதால் அதில் நடித்த ஹீரோயின் யாருன்னு கேட்டு தான் அது மூலமாக எனக்கு நிறைய வாய்ப்பு வந்தது ஸோ எனக்கு ஒரு லக் என்னன்னு சொன்னால் நான் ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் பண்ணோடனே என்னை வந்து நிறைய நிறைய ப்ராஜெக்ட்டுக்கு என்னை வந்து கொமிட் பண்ணாங்க ஸோ அது வந்து எந்த அளவுக்கு நல்லதுன்றது எனக்கு தெரியாது ஆனால் ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிமால் நான் இவ்வளோ தூரம் வந்தேன்றது ஒரு பெருமைக்குரிய ஒரு விஷயம் உண்டு அதுக்கப்புறம் நான் வந்து ரெண்டு ஃபியூச்சர் ஃபிலிம் பண்ணினேன் அதில் அது இன்னும் ரிலீஸ் ஆகாமல் இருக்குது வேட்டையன் ஒருவன் சொல்லி ரெண்டு ஃபியூச்சர் ஃபிலிம் அப்புறம் கிளிக்கோடுன்ற ஒன்று பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் அதுவும் இப்போ பெண்டிங்கில் நிற்குது அப்புறம் ஒரு நாலு சாங் ஆல்பம் சாங்கு கிட்டே ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு அப்புறம் இன்னொரு ஷார்ட் ஃபிலிம் இன்னும் ரெண்டு ஷார்ட் ஃபிலிம் ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கு ஸோ இவ்வளோ நான் பண்ணிகிட்ருக்கிற ஒரு ப்ரொஜெக்ட்டுன்னு சொல்லலாம் பட் தேர் இஸ் நோ தமிழ் என்கின்ற ஒரு படைப்பு அதில் உங்களுடைய தனி முத்திரை இருப்பதாக நாங்கள் அவதானித்தோம் அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் பட் தேர் இஸ் நோ என்ற டைட்டில் வந்து ஒரு புதுசாக சினிமாவுக்கு ஒருத்தன் வந்து பண்ணணும்னு சொல்லி என்னை வந்து கொமிட் பண்ணது அப்போது எனக்கு ஸ்டோரி எல்லாம் எனக்கு தெரியாது எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு பையன் அப்படின்றதால நான் பண்ணி கொடுக்கணுன்ற ஆர்வம் இருந்துச்சு அதோட ஷான் அப்படின்னு சொல்லி ஒருத்தர் தான் டிரெக்ட் பண்ணினேன் அது வந்து ஒரு என்டர்டைன்மெண்ட்டாக பண்ண ஒரு விஷயம் ஆனால் அது ஒரு நல்ல ஒரு அவுட்புட் வந்ததால் நிறைய பேசப்பட்டுச்சு அந்த படம் அது என்ன பட் தேர் இஸ் நோ அதை ஒரு முறை பார்த்துக்கிட்டு வருவது பொருத்தமாக இருக்கும் என்று நம்புகிறோம் இதோ உங்கள் பிரசனைக்கு நானே 
அவருடைய அந்த படைப்பு அவர் ஒரு கிங் மேக்கர் ஆவதற்கான தூரம் அதிகம் இல்லை என்பதை உங்களுக்கு ஓரளவு உணர்த்தியிருக்கும் அது மட்டுமல்ல நாங்கள் இந்த நிகழ்ச்சியில் அவர் தொடர்பாக தரப்போகின்ற இதர விடயங்களும் அவரை வேகமாக உங்கள் மனங்களில் அவர் ஒரு கிங் மேக்கர் தான் என்ற அந்த ஒரு தன்மைக்கு உங்களை இட்டு செல்லும் என்பதில் எங்களுக்கு ஐயம் இல்லை பொதுவாகவே அப்படின்னா இந்த துறையிலே இருக்கக்கூடிய பெண்கள் தங்களை அழகுப்படுத்தி காட்டுவதற்கு எப்படியாவது இந்த சந்தையில் தங்களுக்கான ஒரு கேள்வி வாய்ப்பை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக எதையும் இழப்பதற்கு தயாராக இருப்பார்கள் என்பதுதான் பொதுவாக எல்லோரும் நினைத்து வைத்திருக்கின்ற ஒன்று அந்த எதையும் இழப்பது என்பதற்குள் ஆயிரம் விஷயங்கள் இருக்கிறது தங்களை ஒரு கிளாமராக காட்டி அதாவது தங்களை ஒரு அழகான காட்டி ஏதோ ஒரு வகையிலே தங்களை பற்றி ஒரு மீம்ஸ் அதிகமாக வர வேண்டும் என்பதற்காக அல்லது தாங்கள் ஒரு சர்ச்சைகள் மாற்ற வேண்டும் என்பதற்காக என்று சொல்லி பல்வேறு வியூகங்களில் நடிகைகளுடைய செயற்பாடுகள் இருக்கும் பொதுவாக ஆனால் நீங்கள் அதிலிருந்து சற்று வித்தியாசமாக இந்த கதை பேசும் படங்கள் என்ற ஒரு உங்களுடைய ஒரு காட்சி தொகுப்பு ஒன்றை நாங்கள் காணக்கூடியதாக இருந்தது புகைப்பட தொகுப்பு அதுவும் ஒரு மொடலிங் வகையில் தான் அப்படியான ஒரு முயற்சியில் ஈடுபட வேண்டும் என்ற ஒரு எண்ணம் உண்மையில் அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த படங்களை நாங்கள் ஒரு முறை பார்த்துவிட்டு வருவதும் பொருத்தமாக இருக்கும் என்று நம்புகிறேன் என்றால் நாங்கள் அதை பற்றி பேசுகின்ற போது அந்த ஒவ்வொரு படங்கள் சொல்லுகின்ற கதை ஏன் ஒரு நடிகை இவ்வாறான முயற்சியில் தன்னை ஈடுபடுத்த வேண்டும் என்பதற்கான ஒரு செய்தியை நீங்கள் அந்த படங்களிலிருந்து பெற்றுக்கொண்ட பிறகு நாங்கள் அந்த அந்த புகைப்படங்கள் தொடர்பாக பேசுவது பொருத்தமாக இருக்கும் என்று நம்புகிறேன் அந்த படங்களை நீங்கள் பார்க்கின்ற போது நமது தேசத்தின் ஒரு நடிகையினுடைய முயற்சி பற்றி நீங்கள் சிலாகிப்பது எங்களுக்கு புரிகிறது அப்படின்னா அது ஏன் அவ்வாறான ஒரு சிந்தனை உங்களுக்கு வந்தது பொதுவாகவே முடலிங் என்றால் நான் எத்தனையோ முடலிங் பதில் பார்த்துருக்கிறேன் பெரியவர்கள் அல்லது சமுதாயத்தில் இருக்கக்கூடிய பெரியாக்கள் எல்லாம் சொல்லுவார்கள் நடிகள் என்றாலே அறகுற இதுகள்லாம் என்று சொல்லி அவர்கள் அதை அசிங்கம் என்று சொன்னாலும் அதை யாவென்று பார்த்து ரசிப்பதற்கு ஒரு வட்டம் இருக்கிறது ஆனால் அதை எல்லாவற்றையும் தாண்டி நீங்கள் இவ்வாறான ஒரு முயற்சியை ஏற்படுத்துவதற்கான நோக்கம் நான் அதுக்கு முதல்ல வந்து கதிர் என்ற ஒருத்தருக்கு வந்து தேங்க்ஸ் பண்ணுறேன் ஏன்னா எனக்கும் நீங்கள் இப்போ கேட்ட மாதிரி தான் மொடலிங்கன்னு சொன்னாலே மேக்கப் பண்ணிட்டு இருக்கிறது தான் என்றது எனக்கும் தெரியும் ஒரு 
அதுக்கப்புறம் தாண்டி வ அதையும் தாண்டி முடலிங்கன்னு சொன்னால் எப்போவுமே பிரைடலாகவே இருக்கக்கூடாது நிறைய விஷயங்கள் கதை சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு வந்து அதை விளங்கப்படுத்தினது வந்து மிஸ்டர் கதிர்னு ஒருத்தர் தான் ஸோ ஒரு சண்டே வந்து எனக்கு ஃப்ரீ டைம் கிடைச்சது ஸோ ஒரு ஷூட் ஒன்று பண்ணுவோம் மண்டி கேட்டு அந்த டைம் நாங்கள் போனாங்க அங்கே போனால் எங்களுக்கு எந்த ஒரு ஐடியாவும் இல்லை அப்புறம் ஒரே ஒரு லைட் இருந்துச்சு அதை எப்படி யூஸ் பண்ணுறேன்னு தெரியாத பட்சத்தில் நான் எல்லாருமே யோசிச்சுட்டு இருந்தோம் அப்போ தான் ஒரு ஒருத்தர் சொன்னேன் இருப்போம் பத்மே நன்னா அப்புறம் ரஜிமோகன் இப்போ இப்படி எனக்கு தெரிஞ்ச எல்லாருமே வந்து சொன்னாங்க இந்த மாதிரி பண்ணு இந்த மாதிரி பண்ணுட்டு ஸோ இப்படி பண்ணதில் நிறைய பிக்சர்ஸில் செலக்ட் பண்ணது தான் இந்த மாதிரி ஃபோட்டோஸ் கதை சொல்லும் படம் அப்படின்றதுக்கு பிறகு எனக்கு ஃபீல் வந்துச்சு ஆமாம் இதுதான் அந்த கதை சொல்லும் படம்னு நான் இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன ஒரு ஆர்வம் இப்போ இந்த ஃபோட்டோஸுக்கு அப்புறம் வந்திருக்கு இந்த மாதிரி நான் மக்களுக்கு ஒரு படத்தை பார்த்தா அது கதை சொல்லணுன்ற அளவுக்கு ஒரு ஃபோட்டோஸை நாங்கள் கொடுக்கணும்னு அந்த சமூகத்தில் பெண்களுக்கு நடக்கின்ற அந்த வன்கொடுமைகள் பெண்கள் இதன் நோக்குன்ற உளவியல் ரீதியான தாக்கங்கள் உடலியல் ரீதியான தாக்கங்கள் தொடர்பாக கதை பேசக்கூடிய அந்த புகைப்படங்கள் அவை ஒவ்வொரு படத்தும் சமூகத்தில் ஒவ்வொரு பெண்ணும் சந்திக்கின்ற நிகழ்வுகளை தத்ரூபமாக காட்டுது நான் நினைக்கிறேன் பிரண்ணா நீங்கள் இன்னும் பல நூறு படங்களை நடித்தாலும் கூட இந்த புகைப்படத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த தத்ரூபம் இந்த புகைப்படம் சமூகத்துக்கு சொல்லக்கூடிய ஒரு விழிப்புணர்வை அந்த திரைப்படங்கள் ஊடாக உங்களோட நடிப்பால் சொல்ல முடியுமோ என்பது எனக்கு சந்தேகமாக இருக்குது அந்த அளவுக்கு மிக நேர்த்தியாகவும் அது ஒரு புகைப்படமாகவே கருத முடியவில்லை அது மேல் அதை காட்சிப்படுத்திய அதை அதை சிறைப்படுத்திய கலைஞர்கள் எல்லோருக்கும் என்னுடைய தனிப்பட்ட வாழ்த்துக்களை நான் தெரிவிக்கிறேன் என்றால் அதை எங்களை ஒரு ஒரு செயற்கைத்தனமான ஒரு படப்பிடிப்பாக எங்களால் நினைக்கக்கூட முடியாத அளவுக்கு மிக தத்ரூபமாக இருந்தது என்ற உண்மையில் வினாக்கு அப்படி ஏதோ நடந்துச்சோ அதை யாரோ இப்போ எல்லாம் அந்த சம்பவங்கள் நடக்கின்ற போது அதை அதிலிருந்து பாதிக்கப்பட்டவர்களை மீட்டு எடுப்பதை விட அதை தங்களுடைய தொலைபேசியிலே வீடியோ எடுத்து போட்டு அதை ஃபேஸ்புக்கில் போடுறாக்கலாம் கூட அப்போ இப்படியான ஏதோ ஒன்று நடந்த இதே யாரோ களவாக எடுத்து வச்சு போடுறாங்களோ என்று சிந்திக்கக்கூடிய அளவுக்கு மிக தத்ரூபமாக இருந்தது அந்த புகைப்பட முயற்சி உண்மையில் எங்கள் நாட்டில் இருந்து கொண்டு இந்த முடலிங் என்றது தொடர்பான ஒரு தவறான புரிதல்கள் ஊடாக இன்றைக்கு தங்களை ஈடுபடுத்தி கொண்டிருக்கின்ற சகோதரிகள் எல்லாருக்கும் ரெண்டா தரக்கூடிய ஒரு மிக சிறந்த ஒரு செய்தியாக நான் அதை பார்க்கிறேன் வாழ்த்துக்கள் வேணால் நீங்கள் அந்த முயற்சிகளை தொடருங்கள் என்ற ஒரு திரைப்படம் ஒரு காணொளி ஒரு பாடல் ஒரு குறும்படம் என்பதற்கப்பால் இந்த கதை பேசும் படங்கள் என்பது சமூகத்துக்கு பெரிய விஷயம் இது ஒரு புது மாதிரி அது பல முயற்சிகள் இருந்தாலும் என் கவனத்துக்குள் அகப்பட்டு கொண்ட ஒரு மிகப்பெரிய விஷயமாக நான் இதை பார்க்கிறேன் இந்த உங்களுடைய இந்த கலை முயற்சிகளை வைத்து பார்க்கின்ற போது சிறுக்கி வாசம் மிக பிரபலமான ஒன்றாக பேசப்படுகிறது அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் சிரிக்கி வாசம் எனக்கு ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல்லான அவுட் போட் கொடுத்தது சிரிக்கி வாசம் என்ற அந்த டைட்டில் தான் இது வந்து நிலான்ற இயக்கத்தில் வந்து முத முதலாக நான் நடிச்சிருக்கேன் நிலான்ற இயக்கத்தில் இது வரைக்கும் நான் நடித்ததில்லை ஆனால் ஒர்க் பண்ணியிருக்கிறேன் நிறைய ஜெய் ஆகாஷ் கூட கேமரா பண்ணும்போதெல்லாம் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் அப்புறம் நிலான் சொன்னது நீ இவ்வளோ டேலண்டாக இருந்தோ ஆனால் உன்னை வந்து யாரும் சரியாக யூஸ் பண்ணல ஸோ என்னுடைய இந்த சாங்கில் பண்ணாடி உனக்கு ஒரு நல்ல அவுட் புட் வரும்னு சொன்னேன் ஸோ அந்த ஒரு நம்பிக்கையில் நான் நடித்தேன் அதே போல் அந்த வார்த்தை உண்மையாக இருந்துச்சு ஏன்னா இது நான் நிறைய ப்ராஜெக்ட் பண்ணியும் எனக்கு ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல்லான திருப்திகரமான அவுட் புட் எனக்கு வரலன்னு ஃபீல் பண்ணேன் இந்த சிரிக்கு வாசம் எனக்கு தந்துருந்துச்சு அதுக்கு நான் ஸ்பெஷலி நீலா எனக்கு தேங்க்ஸ் பண்ணுறேன் வல்லவடி தரையினோரா கண்ணவடி தந்தாயிரம் ஏதேனும் கிளியே அடி ஏதோ செய்கிற ஏகாந்த வெளியாட்டம் என்ன காக்கி பார்க்கிற வாசம் வீசும் பூவே பழையலோசையே போதுமே ஆசை வச்சே நானும் உண்மை
மனசுக்குள்ள நீயும் உள்ள வயலு ரகாய் வருடுற மௌனத்தை உடச்சு கிட்டு வைவிழிய திருடுற கள்ள சுருக்கி நீயும் உள்ள செல்ல சிரிப்ப தாடி உள்ள செல்ல கதைகள் பேசி கண்ணில் காதல் தருகிற வெட்டி அருவா கண்ண தாடி நான் போவாகிறேன் வல்லவழி கரையின் நோரம் கண்ண வெட்டி தந்தாயிரம் வல்லவழி கரையின் நோரம் கண்ண வெட்டி தந்தாயிரம் முயற்சியும் <laughs> அவங்களோட படங்கள் தான் இப்போ ரொம்ப கிட் ஆகுது ஸோ அவங்களோட பர்சனலை பார்க்காம நம்ம பர்சனாலிட்டியை பார்க்கும்போது அவங்க ஒரு ஒரு ரோல் மாடலாக தான் எனக்கு இருக்காங்க நல்ல ஒரு விஷயம் பர்சனலை பார்க்காதீங்க பர்சனாலிட்டியை பாருங்கள் ஒரு பஞ்ச் டயலாக் பிரணா சொன்னது நாங்கள் சொல் நான் சொன்னது பஞ்சா வராது பிரணா சொன்னது ஒரு பஞ்ச் தான் உண்மையில் அதுதான் உண்மை என்றால் இன்றைக்கி நாங்கள் கலைஞர்களுடைய கீர்த்திக்கு பெரிய பாதிப்பை கொண்டு வருகிறது ஒருவர் வளர்கிறார் என்றால் அவரை தட்டி கொடுப்போம் என்பதல்ல அவருடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளை வெளியில் பூதாகாரமாக கொண்டு வந்து வெளியிலே காட்டுவது என்றால் இவர்கள் நட்சத்திரங்கள் அது பொதுவாகவே மீன் தொட்டியில் இருக்கின்ற மீன்களை போல அதை அவர்களை எல்லோரும் பார்த்து கொண்டிருப்பார்கள் மீன்களை ஆனால் அந்த மீனுக்கு தெரியாத தன்னை யார் யார் பார்க்குறாங்களோ இப்போ அவர்களுடைய வாழ்க்கை என்பது ஒரு திறந்த புத்தகமாக இருக்கிறது அவர்களுக்கென்ற ஒரு சுதந்திரம் இல்லை அவர்களுக்கென்ற ஒரு ப்ரைவேசி இல்லை அப்போ என்ன செஞ்சாலும் அதை ஊடகமயப்படுத்துவது தான் மற்றவர்களுடைய வேலையாக இருக்கின்ற போது எப்படி இந்த கலைஞர்கள் இவை எல்லாவற்றையும் சந்தித்து கொண்டு சாதிக்கிறார்கள் என்பதுதான் பிரச்சனை அந்த தமிழகத்து நடிகைகள் போல இங்கேயும் ரசிகர்கள் தொல்லை இது சந்தித்திருக்கிறீர்களா அந்த அளவுக்கு வந்துட்டேன் என்ற ஒரு நம்பிக்கை இருக்கிறதா உங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு வரல வரல அனுபவங்கள் நிறைய இருக்கு வெளியில போனா 
பொதுவாக நான் யாழ்ப்பாணத்தில் இருக்கிறதால வெளியில் போனேன் நீங்கள் தானே அந்த அக்கா ஒரு செல்ஃபி எடுக்கலாம் அந்த மாதிரி நிறைய பேரை நான் சந்திச்சிருக்கேன் அது என்னை இன்னும் ஊக்குவிச்சிச்சு சாதாரணமான இளைஞர் ஜோதிகளை போல நானும் ஒருவரை காதலிக்க வேணும் ரொம்ப ஃபீல் பண்ணி ரொமான்ஸ் பண்ணணும் அப்படியான உணர்வு எப்போதாவது உங்களுக்கு வந்திருக்கு சாதாரண மனுஷனை போல தான் நானும் எனக்கும் வந்திருக்கு ஆனால் இப்போது ஃபீல்டு அப்படின்றதால நான் அதை வந்து தள்ளி வச்சுருக்கேன் இந்த ஃபீல்டில் இருக்கின்ற போது சுதந்திரமாக காதலிக்கவே முடியவில்லை என்றால் எப்படி நீங்கள் திருமணம் செய்ய போகிறீர்கள் அந்த ஐடியா இப்போதைக்கு இல்லை ஏன்னா இந்த ஏஜ் வந்து திருப்பி வராது எங்களுக்கு ஸோ கல்யாணன்றது எப்படியோ எப்படியோ நடந்துட போது அதை நம்ம எங்களோட பேரண்ட்ஸோ யாராவது பார்த்து கல்யாணம் பண்ணி வச்சுருவாங்க ஆனால் இந்த ஏஜில் நாங்கள் எதையாவது ஒன்று சாதிக்கணும் ஏதாவது ஒரு நாங்கள் இல்லைன்னாலும் எங்களை பேரை சொல்கிறதுக்கு நாங்கள் ஏதாவது பண்ணிடணும் அதுதான் மற்றபடிக்கு இப்போதைக்கு கல்யாணம் ஐடியா குடும்பத்திலே உங்களுடைய இனிய அங்கத்தவர்கள் உறுப்பினர்கள் உங்களுடைய இந்த திரைத்துறை தொடர்பான முயற்சிகளின் ஒத்திசைவாக இருக்கிறார்களா அல்லது எதிராக இருக்கிறார் ஆரம்பத்தில் கொஞ்சம் கொஞ்சம் இல்லை நிறையவே அவாய்ட் பண்ணாங்க எல்லாருமே அதால் எங்களோட ஊரில் கூட நிறைய கெட்ட பேர்லாம் வந்துச்சு ஏன்னா அவங்க எல்லாருமே வந்து சினிமானா இந்தியா லெவல் தான் யோசிக்கிறாங்க இங்கே வந்து லைட்டாக நம்ம ஷார்ட் உடுப்பு போட்டாலும் அது வந்து தப்பாக பேசுகிறது ஸோ இப்போ நான் வந்து கொஞ்சம் ஒரு ஸ்ட ஒரு ஒரு ஒன் பர்சன் தான் வளர்ந்துருக்கேன் ஸோ அது வந்து அவங்களுக்கு தெரியுது தெரிஞ்சதால் எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க கொஞ்சமாவது கவர்ச்சி இல்லாமல் இந்த துறையில் சாதிக்க முடியும் என்ற நம்பிக்கை இருக்கிறது கண்டிப்பாக இருக்குது கவர்ச்சி தான் ஒரு மனுஷனை உயர்வாக கொண்டு வரணுன்றது இல்லை அப்படின்னா எல்லாருமே கவர்ச்சியாகவே இருந்துருவாங்க அவங்கட ஆக்டிவிட்டி அவங்களோட டேலண்ட் தான் அவங்களுக்கு எப்போவுமே உயர்த்துமே தவிர கவர்ச்சியை நடத்தாட்டுதான் நாம் உயர்வாக இருப்போம்ன்றது இல்லை இப்போ எங்களுடைய தேசத்தின் ஒரு நடிகையாக நீங்கள் கடல் கடந்து கண்டங்கள் கடந்து உங்களுடைய பயணங்களை ஆரம்பித்திருக்கிறீர்கள் அப்போ நீங்கள் யாரை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகிறீர்கள் என்பது அடிக்கடி உங்கள் நினைவில் இருந்து கொண்டே இருக்கும் அது தமிழகத்தில் உள்ள நடிகைகள் எவ்வாறு தங்களை வெளியிலே காட்டினாலும் நான் ஈழத்து ஒரு நடிகை என்ற ஒரு நினைப்பு உங்களுக்கு எப்போதும் இருக்கும் எனவே எந்த விடயங்களை இருந்து நான் மீறிவிடக்கூடாது நான் அதை தவறவிடாமல் அந்த 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 கோட்டுக்குள்ளே நின்று கொண்டு என்னுடைய திறமையை நான் காட்ட வேண்டும் என்று சொல்லி ஏதாவது இல்லைகள் வைத்திருக்கிறீர்களா இருக்கு கண்டிப்பாக ஏன்னா எங்கள் நாட்டில் கிளாமர் அப்படி என்றாலேயே அது வேற ஒரு லெவலுக்கு போகும் ஸோ கிளாமராக நடிக்கக்கூடாது எதுலேயுமே அதோட எங்களோட உடம்பை காட்டி தான் நாங்கள் வந்து படம் பண்ணணும் எங்களோட திறமையை வெளிக்காட்டணும்னா அதுக்கு பேர் வந்து வேறு ஏதோ அதுக்கு சினிமானே சொல்ல முடியாது நம்ம நாட்டிலனு ஒரு கொள்கை இருக்குது ஸோ நான் நம்ம நாட்டு கலைஞர்கள் நான் எப்போவுமே ஒரு நம்ம நாட்டு கலாச்சாரப்படி என்ன செய்யணுமோ அதை தான் நான் செஞ்சிட்ருப்பேன் எனவே அது அது ஒரு வரவேற்கக்கூடிய ஒரு விடயம் என்றால் சினிமாவில் சாதிக்கின்ற போது எங்களுடைய தனித்துவத்தை நாங்கள் இழந்துவிடக்கூடாது என்று எங்கள் நடிகை எங்கள் கலைஞர் ஒருவர் சிந்திப்பது எங்களுக்கு மகிழ்ச்சி தரக்கூடிய ஒரு ஆரோக்கியமான விடயம் கிங் மேக்கர்ஸ் நிகழ்ச்சியை பார்த்து ரசித்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் பிரணா உங்களை தன்னுடைய கருத்துக்களால் தன்னுடைய அனுபவங்களால் சந்தித்து கொண்டிருக்கிறார் ஒரு இடைவேளைக்கப்பட வேண்டும் சந்திக்கலாம் காத்திருங்கள் கிங் மேக்கர்ஸ் நிகழ்ச்சியை பார்த்து ரசித்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் நாம் ஒரு இடைவேளைக்கு பிறகு உங்களை சந்திக்கிறோம் எங்கள் கலைஞர் பிரணா எங்களோடு இருக்கிறார் இந்த ஆயிரம் இரவுகள் வருவது உண்டு ஆனால் இதுதான் எனக்கு முதல் இரவு அந்த பாடல் வரி எனக்கு ஞாபகம் வருகிறது பிரணாவினுடைய ஒரு படைப்பை பற்றி பார்த்தோம் அதனுடைய தலைப்பே தேனிலவு அந்த தேனிலவு அனுபவம் அவருக்கு அப்போதே கிடைத்திருக்கிறதோ என்று கூட அந்த அந்த காட்சியை பார்த்தவர்கள் காணொலியை பார்த்தவர்கள் பாடலை பார்த்தவர்கள் சிலாகித்து சிலிர்க்கக்கூடிய அளவுக்கு அவருடைய நடிக நடிப்பு இருந்தது எப்படி இவ்வாறான விஷயங்களை சந்திக்கிறீர்கள் பிரணா இந்த இந்த தேனிலவு என்கின்ற அந்த பாடல் தொடர்பான உங்களுடைய அனுபவத்தை நாங்கள் கேட்டு பெறுகின்ற அதே நேரத்தில் அதை ஒத்த சில இடங்களுக்கு சென்று பெற வேண்டும் என்ற ஒரு தேவை இருக்கிறது என்றால் நீங்கள் தான் அதை சொல்ல வேண்டும் நாங்கள் சமூகத்துக்கு அதை சொல்லக்கூடிய உரித்துடையவர் நீங்கள் என்று நாங்கள் அதை கருதுகிறோம் அந்த தேனிலவு பற்றி சொல்லுங்கள் தேனிலவு வந்து மட்டக்களை புட்டி மாலை செய்யப்பட்ட ஒரு சின்ன ஒரு ப்ராஜெக்ட் அது அவங்களோட ஃபஸ்ட்டு ஆல்பமாக இருந்ததால் மட்டக்களை பொண்டாக பொதுவாக என்ன தான் அவங்க எந்த ப்ராஜெக்டானாலும் ஓகே சொல்லுவாங்க ஆனால் இங்கேருந்து போயிட்டு வர்ற ட்ராவலிங் தான் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் மற்றபடிக்கு 
உண்மையிலே நான் சந்தித்த ஒரு டீம்லேயே பெட்டிகுலர் டீம் வந்து உண்மையிலேயே ஒரு சிறந்த டீம்னு சொல்லலாம் அவங்ககிட்ட நிறைய விஷயங்கள் இருந்தும் அதை யார் மூலமாக கொண்டு வரணும் அப்படின்ற ஒரு டெக்னிக் அவங்களுக்கு தெரியாமல் இருந்துச்சு ஸோ என்ன அவங்க செலக்ட் பண்ணாங்க அவங்களுக்கு அந்த தேனியில் வன்ற ஒரு டைட்டில் வந்து ரொம்ப டிஃப்ரெண்டாக தான் இருக்கும் ஆனால் டைட்டிலு கேட்ட விஷுவல் அங்கே இல்லை தேனியில் வேணாலே எல்லாருமே தப்பாக யோசிக்கிற வேறு மாதிரி யோசிக்கிற அந்த மீனிங் இல்லை எப்போவுமே ஒரு ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப்னு சொன்னால் க்யூட்டாக வந்து க்யூட்டான விஷயங்களை காட்டுற ஒரு விஷயமாக தான் அதை வந்து விஷுவலாக எடுத்திருக்காங்க கிஷாஞ்சி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டிரெக்டர் அப்புறம் ஆர்ஜி ஜனா அவர் என்னோடய மூன்றாவது படத்தில் என்னோடய ஹீரோவாக ஒர்க் பண்ணுற பண்ணியிருக்கிறார் ஸோ அவங்க வந்து எல்லாமே வந்து ஸ்லோ மோஷனில் போயிட்டு இருந்துச்சு அந்த சாங் அப்புறம் குறிப்பாக வந்து ரொம்ப கஷ்டப்படாமல் ஈஸியாக பண்ணது ஏன்னா அவங்க எல்லாருமே நினச்சிட்டு இருக்காங்க எனக்கு நிறைய அனுபவம் இருக்குது நிறைய விஷயங்கள் நான் நிறைய ப்ராஜெக்ட் வந்து பண்ணியிருக்கேன் ஸோ எல்லாமே என்னுடைய சொய்ஸாகவே விட்டுட்டாங்க அதை அதால் எனக்கு அவங்க ஆக்டிங் நான் எதிர்பார்ப்ப ஒரு ஆக்டிங் சொல்லித்தாங்க அப்படின்னா அவங்க எதுவுமே எனக்கு சொல்லித்தரல ஆனால் நான் அவங்க எதிர்பார்த்த அந்த அவுட்புட் நான் கொடுத்தேன் காக்காலம் அடியும் காதோடு ராமத்தம் சலித்தாலும் நான் தரை இறங்க தன்னாலே வேகும் உன்னிதழோ என்னிதழ் சந்திக்கும் போதெல்லாம் பூவாகும் உன்னிழல் கொன்றே நிழலாய் தொடர்வேண்ணா உன்னிழல் கொன்றே நிழலாய் தொடர்வேண்ணா என்பது அறுபத்தி நான்கு கலைகளில் ஒன்று ஆரம்பத்தில் அது காதல் இன்றைக்கு நாங்கள் சொல்லுகின்ற காதல் அன்றைய இலக்கியங்களில் காமம் என்ற பெயரில் தான் அழைக்கப்பட்டது அதுக்கு பிறகுதான் காமம் என்பது வேறு என்று அதை தூக்கி எறிஞ்சிவிட்டு இந்த காதலை கொண்டு வந்து அதிலே நம்மவர்கள் தங்களுடைய வசதி கருதி ஆனால் ஒரு இன்றைக்கு 
இருக்கக்கூடிய இளம் தம்பதிகள் மத்தியிலே இருக்கக்கூடிய பல்வேறுபட்ட விவாகரத்து வழக்குகள் எல்லாவற்றுக்குமான ஒரு அடிப்படை பிரச்சனை இந்த தாம்பத்தியம்தான் இப்போ தாம்பத்திய உறவு என்பது சரிவர அவர்களுக்குள் பேணப்படவில்லை என்றால் அதனுடைய ஆரம்பம் இந்த தேநிலவு அது ஒரு நாள் வருகின்ற இரவு மட்டுமல்ல அந்த உறவு என்பது கணவன் மனைவிக்கும் இடையில் சரிவர இருக்க வேண்டும் என்கின்ற அந்த கெமிஸ்ட்ரி அதை சொல்லுகின்ற ஒரு படைப்பாக இந்த படைப்பு அமைய வேண்டும் என்பது தான் நான் நினைக்கிறேன் உங்களுடைய அத்தனை பேருடைய முயற்சியாக இருக்கும் அது ஒரு துணிகரமான ஒரு முயற்சி என்றால் சமூகத்துக்கு எல்லாத்தையும் சொல்லலாம் என்கின்ற ஒரு தேவை இருக்கின்ற போது எதை சொல்லலாம் என்று தெரிந்து சொல்லுவதற்கு ஒரு தனியான துணிச்சல் வேண்டும் அதிலே தங்களை அர்ப்பணிப்பதற்கு அதுக்கு மேலதிகமான ஒரு துணிச்சல் வேண்டும் அந்த துணிச்சலை எதிர்கொண்டு ஒரு வித்தியாசமான முயற்சிகளை வித்தியாசம் என்பதற்கு அப்பால் இது உண்மையாக என் சமூகத்துக்கு தேவை என்பதை தெரிந்து வைத்து கொண்டு அதில் தன்னை ஈடுபடுத்தி கொண்டிருக்கின்ற ஒரு நாயகி ஒரு கதாநாயகியை நாங்கள் சந்திப்பது எங்களுக்கு ஒரு மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது இந்த இந்த தேதியளவு பற்றி நாங்கள் பேசுகின்ற போது இப்போதெல்லாம் எங்கள் சமூக வலைத்தளங்களை பார்த்தீர்கள் சொன்னால் பேனா அது பழம்பெரும் நடிகைகளாக இருக்கட்டும் இப்போது முன்னாடி இருக்கின்ற தமிழகத்து நடிகைகளாக இருக்கட்டும் எல்லோரும் இப்போது வெளிப்படுத்துகின்ற பல செய்திகள் எல்லாம் அதிர்ச்சியாக இருக்கிறது என்றால் ஒரு திரைப்படத்தோடு சம்பந்தப்பட்ட கேமராவுக்கு பின்னால் உழைக்கக்கூடிய கலைஞர்கள் முதற்கொண்டு இயக்குநர்கள் தயாரிப்பாளர்கள் என்று எல்லாரையும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போக வேண்டியிருக்கிறது அப்படி போனதால் தான் நாங்கள் இவ்வளவத்தை சாதித்தோம் என்று சொல்லி இப்போது பல நடிகைகள் மனம் திறந்து அதை வெளியிலே சொல்லுகிறார்கள் அவர்களுக்கான திரைப்பட வாய்ப்புகள் எல்லாம் குறைந்து போன பிறகு தான் அவர்கள் இதை பேசுகிறார்கள் என்று சொல்லி சொல்லுகிறார்கள் தமிழகத்து சினிமாவை பார்த்து வளர வேண்டும் என்ற முயற்சியிலே நமது ஈழத்து சினிமாவின் கணிசமான அளவு இளைஞர் யுவதிகள் அந்த கண்ணோட்டத்தை வைத்திருக்கின்ற போது உங்களுடைய இந்த திரைத்துறை வாழ்க்கையிலே ஏதாவது இப்படி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போக வேண்டும் என்கின்ற ஒரு சூழ்நிலையை நீங்கள் சந்தித்தீர்களா யா நிச்சயமா எல்லாருமே இதை சந்திச்சிருக்கிற ஒரு சந்தர்ப்பம் கண்டிப்பாக அமையும் இங்கே வந்து நடிக்கிற எல்லாருமே இருந்து நான் சந்திச்சிருக்கேன் பேர் மென்ஷன் பண்ண விரும்பல இந்தியாவில் தான் அவங்க இங்கேருந்து ஒர்க் பண்ணுறாங்க அங்கே ஸோ அங்கே வந்து இப்படி ஒரு ப்ராஜெக்ட் இருக்குது பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லி அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இருக்குது அப்படின்னும் போது நான் கொஞ்சம் தாயங்கினேன் ஏன்னா நாங்கள் கண்டிப்பாக அட்ஜஸ்ட் பண் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி தான் எங்களை திறமையை நாங்கள் வெளிக்காட்டணும் இல்லை ஏன் அந்த திறமையே இங்கேயே வெளிக்காட்டலாமே நாங்கள் இந்தியாவுக்கு போனால் உலகம் ஃபுல்லாக எங்களை தெரியும் ஆனால் இங்கே இருக்கிறவங்களுக்கு முதல்ல எங்களை தெரியணும் அப்போ அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி தான் எங்களை டேலண்ட் வெளிக்காட்டணும்ன்ட்டு இல்லை இந்தியாவில் அது எப்படின்னு தெரியாது ஆனால் நம்ம நாட்டில் நமக்குன்னு ஒரு கலாச்சாரம் இருக்குது இங்கே வந்து நம்ம நம்மட சினித்துறை இன்னும் வளரலை அப்போவே இந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் மட்டும் எப்படி வளரணும்ன்ற சாத்தியம் இருக்குது குறும்படம் இருந்தாலும் சரி ஒரு ஆல்பம் சாங்காக இருந்தாலும் சரி நீங்கள் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி உங்களுக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஒரு அவுட் புட்டை உங்களுக்கு நாங்கள் எடுத்து தரோம்னு சொன்னால் அது உண்மையிலே ஏற்றுக்கொள்ளவே முடியாத ஒரு விஷயம் ஏன்னா நம்ம பண்ணுற ப்ராஜெக்டை விட நம்ம அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டு தான் இங்கே சுற்றி வளைச்சி பேசப்படும் ஸோ கண்டிப்பாக நம்ம அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி தான் பண்ணணும் இல்லை எல்லா இயக்குநர்களுக்கும் நான் சொல்லிக்கிறது ஒரே விஷயந்தான் அது குறிப்பாக சில சில பேருக்கு தான் மென்ஷன் பண்ணுவேன் எல்லாருக்குமே இல்லை சொல்கிறது என்னென்னா அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் வந்து பண்ணி ஒரு ஹீரோயினை எடுக்கணுமென்று நினைக்காதீங்க அவங்களோட டேலண்ட்டை பாருங்கள் அப்போ தான் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கும் நம்ம அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி ஒரு ஒரு ப்ராஜெக்டை நீங்கள் பண்ணணும்னு நினைக்கும் போது சில பேருக்கு டேலண்ட் இருந்தாலும் அதை வெளிக்காட்ட முடியாத ஒரு ஒரு சுச்சுவேஷனுக்குள்ளே போயிடுவாங்க ஸோ ப்ளீஸ் அவங்க எல்லாருக்குமே ஒரு வாய்ப்பு கொடுங்க அவங்களுக்கு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு வாய்ப்பு கொடுக்காதீங்க ப்ராஜெக்டில் அவங்க டேலண்ட்டை வெளிக்காட்டுறதுக்கான வாய்ப்பு கொடுங்க தட்ஸ் ஒரு பெண்ணுக்கு பல பருவங்கள் இருக்கிறது அது பேதை மடந்தை மங்கை அப்படி கணக்கு இருக்கிறது ஆனால் ஒரு பெண்ணினுடைய உச்சம் என்னவென்றால் ஒரு தாயாகும் தான் தாய்மை என்பது தான் பெண்ணுக்கு கிடைக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய ஒரு அந்தஸ்து அந்த அந்தஸ்துக்காகத்தான் ஒரு பெண்களும் வேங்கிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இன்றைக்கு அந்த தாய்மை பேறு என்பது இல்லை திருமண வாய்ப்பு பெற்றும் தாம்பத்திய அனுபவங்கள் கிடைத்த பிறகும் அந்த தாய்மை பேரை அடைய முடியவில்லை என்ற ஒரு வருத்தம் இருக்கிறது நீங்கள் இன்றைக்கு சினிமா துறையில் பல்வேறு சவால்களை பிரச்சனைகளை சந்தித்து கொண்டு வளர்ந்து கொண்டு வருகிறீர்கள் திருமண ஆசை என்பது உங்களுக்குள் இருக்கும் சாதாரணமாக இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய நடிகைகள் எல்லாருடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கை தோல்வியிலே தான் இருக்கிறது எந்த நடிகையும் தங்களுடைய இல்லற வாழ்க்கையில் ஒரு கணவனோடு ஒரு வாழ்க்கையாக சந்தோஷமாக வாழ்ந்ததாக பெரிதாக என்னுடைய கவனத்துக்கு அகப்படவில்லை நீங்கள் எவ்வாறு அந்த திருமண வாழ்க்கை பற்றி யோசித்து வைத்திருக்கிறீர்கள் அந்த தி
எனக்கு வந்து எப்போவுமே எங்களுடைய இப்போ எனக்குன்னு ஒரு ஹஸ்பண்ட் வந்தால் அந்த ஹஸ்பண்டுக்கு நான் இதுக்கப்புறமும் சரி கல்யாணத்துக்கு அப்புறமும் உண்மையாக இருக்கணுமென்று நினைப்பேன் ஸோ அந்த ஒரு ஹட் அண்ட் ரைட்லேயே எனக்குன்னு ஒரு வட்டத்துக்குள்ளே நான் வாழ்ந்துட்டுருக்குறேன் சினிமாவுக்கு அப்புறம் சாரி கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் என்னுடைய சினி லைஃப் வந்து தொடருமா இல்லையான்றது வந்து என்னுடைய ஹஸ்பண்ட் வகையில் தான் இருக்குது உங்களுடைய இந்த பதில்களை எல்லாம் பார்த்து கொண்டிருக்கின்ற போதும் சில வேலை உங்களுக்கு ரசிகர்கள் இருப்பார்கள் மிரினா அவனுடைய பிறந்த நாள் எப்போது எப்போ அவருடைய பது ஏதோ ஒரு சமூக வலைத்தளங்கள் ஊடாக உங்களுக்கு பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்களை தெரிவிக்க வேண்டும் என்று விருப்பப்படக்கூடியவர்கள் இருக்கிறார்கள் அவர்கள் மானசீகமாக எனக்கு சொல்லுவது என்னால் உணரக்கூடியதாக இருக்குது உங்களுடைய பிறந்த நாள் எப்போது என்பதை மட்டும் சொல்லுங்கள் வயது சொல்ல தேவை அக்டோபர் டுவெண்ட்டி இருபத்தி ஆறாம் திகதி அக்டோபர் மாதம் பிறந்த நாள் இனிமேல் அவருக்கு என்று உருவாகின்ற ரசிகர்கள் அதை குறிப்பில் குறிப்பிடுத்து வைத்துக் கொள்வார்கள் அவர்களுடைய வாழ்த்துக்களை பெறக்கூடிய அளவுக்கு நான் இன்னும் பல விஷயங்களை செய்ய வேண்டும் என்ற ஒரு ஏற்பாடு உங்களுக்குள் இருக்கும் எனக்கு இந்த வாய்ப்பு கிடைக்கவில்லை உங்களை போன்ற சக நடிகைகளுடைய ஏதாவது படைப்புகளை பார்க்கும்போது அடைச்சி அதை நான் செஞ்சுருக்கலாம் அப்படி ஏதாவது ஏக்கம் இருக்கிறதா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக இருக்குது முதலாவது சிந்தரன் லோஜினி அவங்க பண்ண ருக்குமணி சாங் அது எனக்கு வந்த சாங் நான் வந்து சில சில பர்சனல் விஷயத்தால் வந்து அது டிலே ஆனதால் லோஜினி நடிக்க ஒரு சந்தர்ப்பம் கிடச்சது ஸோ அந்த அவுட்புட் வந்தது பிறகு நான் நடிச்சிருக்கலாமே என்ற ஒரு ஃபீல் வந்துச்சு அதை போல் ஜெராடிட ஒரு சாங் தின்னவெளி குட்டி இப்படி இந்த நிறைய விஷயங்கள் மிஸ் பண்ணி போனதால் இன்னும் அந்த அவங்க கூட நடிக்கிற வாய்ப்பை நான் இன்னும் ஏற்படுத்தலை ஸோ அதிலேருந்து நான் இன்னும் வளரலன்றது தெரியுது இப்போ தென்னிந்திய நடிகைகளிடம் கேட்டால் இந்த இயக்குனருடைய இயக்கத்தில் நான் நடிக்க வேண்டும் இந்த நடிகரோடு நான் நடிக்க வேண்டும் இந்த மாதிரி வேடங்களில் நாங்கள் நடிக்க வேண்டும் என்று ஆசையை சொல்லுவார்கள் அதுபோல் எமது ஈழத்து சினிமாவை பொறுத்தவரையில் இவருடைய இயக்கத்தில் நான் இதுவரைக்கும் ச பங்கேற்பதற்கான ஒரு சந்தர்ப்பம் எனக்கு கிடைக்கவில்லை இந்த கலைஞரோடு என்னால் நடிக்க முடியவில்லை அந்த வாய்ப்புகளுக்காக காத்திருக்கிறேன் என்பதை நீங்கள் தனிப்பட்ட முறையில் சொல்ல முடியாவிட்டாலும் இது ஒரு வாய்ப்பு உங்களுக்கு அதை சொல்லுங்கள் யா கண்டிப்பாக நான் வந்து இதுவரைக்கும் மதுசூதனோட டிரெக்ஷனில் நான் எதுவுமே பண்ணதில்லை நான் அதை அவர்கிட்டையும் பர்சனலாக பேசியிருக்கேன் அதுக்கான சந்தர்ப்பம் இன்னும் வர இல்லை நான் இன்னும் வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்குறேன் நான் வேறு டிரெக்டர் டிரெக்ஷனில் நடிக்கிறதுக்கு அது போல் அவ்வளோதான் பொதுவாக ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்லியிருக்கிறார் ஆனால் மதிசுதாவினுடைய பாணி அவனுடைய படைப்புகளுடைய தன்மை அதுக்கு ஒரு தனித்துவம் இருக்கிறது அந்த தனித்துவத்துக்கு ஈடு கொடுக்கக்கூடிய அளவுக்கு உங்களிடம் தன்மைகளை வெளிப்படுத்தக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் என்று நீங்கள் நம்புகிறீர்கள் கண்டிப்பாக ஒரு டிரெக்டர் கையில் தான் இருக்குது எல்லாமே ஸோ என்னால் நடிக்க முடியுன்ற ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது அவர் பாணியில் அவர் அவர் ஸ்டைலில் நான் நடிக்க முடியும் என்ற நம்பிக்கை இருக்குது அவ்வளோதான் இந்த வானதி என்கின்ற ஒரு படைப்பு உங்களுடைய படைப்பு அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் வானதி முத முதல்ல நான் சிந்தரோட நடித்த ஒரு ஒரு ப்ரமோஷன் வீடியோ அது வந்து ருக்குமானிய மிஸ் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு ஒரு ஃபீல் பண்ண அந்த டைமில் வானதி என்ற ஒரு ப்ராஜெக்ட் எனக்கு வந்துச்சு ஜோன்சனோட டிரெக்ஷனில் அவர் பாட்டில் அது இப்போ வரைக்கும் எனக்கு ஒரு நல்ல ஒரு நேம் உண்டு ஏன்னா நான் வந்து நடிகர் சிந்தர் கூட நடிச்சிருக்கேன் நடிச்சிருக்கேன்னு ஸோ என்னுடைய அடுத்தது நடிக்க ஜெராட்டோட இன்னும் நடிக்கலை ஸோ வானதி வந்து ஒரு அப்படி ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட்ன்றக்க அதில் இருக்குது இந்த காதல் விண்ணப்பங்கள் நீங்கள் சினிமாவில் பிரபலமாவதற்கு முன்னர் ஏதாவது உங்களுக்கு ஒரு காதல் இருந்திருந்தால் அது இப்போது இல்லாமல் இருந்திருக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்கிறது அல்லது இப்போது நீங்கள் இந்த துறையிலே வளர்ந்து கொண்டிருக்கின்ற போது பலர் உங்களுக்கு அந்த வரான சமைச்சைகளை வழிப்படுத்தி இருப்பார்கள் அதிலே சில அது உங்களுடைய கொஞ்சம் ஆட்டம் காண வைத்திருக்கும் இப்படி ஒரு ஆளுகிட்ட இருந்து இப்படி ஒரு ரிக்வஸ்ட் ஒன்று வருது அப்படி ஏதாவது அனுபவங்கள் இருக்கிறது அப்படி அனுபவம் இது வரைக்கும் இல்லை ஆனால் நான் ஒரு விஷயம் கெஸ்ட் பண்ணினேன் சினிமாவில் நடிக்கிறவங்க வந்து கண்டிப்பாக ஒரு குடும்ப பெண்ணுக்கு வந்து ரொம்பவே யோசிக்கணும் ஒரு குடும்ப பெண்ணாக வர்றேன்னு சொன்னால் அந்த விதத்தில் யாருமே எனக்கு ப்ரப்போஸ் பண்ணலேன்னு நான் யோசிக்கிறேன் அது ஒரு நடிகையாக ஒரு கலைஞராக பிரினாவின் மனதிலே இருக்கின்ற ஒரு ஏக்கம் ஒரு எதிர்பார்ப்பு ஒரு கலக்கம் இவற்றுக்கான பதிலை காலம்தான் பதில் சொல்ல வேண்டும் என்றால் எல்லோர் மனதிலும் ஆசைகள் எண்ணங்கள் எதிர்பார்ப்புகள் இருக்கிறது ஆனால் அதுக்கு தடையான சில பல சந்தர்ப்பங்களும் இருக்கிறது எனவே அவற்றுக்கான பதிலை எங்களால் சொல்லிவிட முடியாது எங்களுக்கு அப்பால்பட்ட ஏதோ ஒன்று சொல்ல வேண்டும் காலம் பதில் சொல்லட்டும் என்ற காலத்துக்கு நாங்கள் விட வேண்டிய ஒரு தேவை இருக்கிறது மட்டுமல்லாமல் இந்த நிகழ்ச்சியை நிறைவு
இவை எல்லாவற்றையும் சந்தித்து கொண்டு தன்னை சுதாரித்து கொண்டு தன்னை இந்த சினிமா துறையிலே இந்த கலைத்துறையிலே நிலை நிறுத்துவதற்காக தனி ஒருவளாக போராடுகின்ற ஒரு நடிகை பிரணா அவருக்கு எந்த விதமான ஆபத்துக்களும் அபகீர்த்திகளுக்கு முகம் கொடுக்கக்கூடிய சூழ்நிலைகளும் பெறாதவாறு அவரை கடவுளும் இந்த காலமும் எங்கள் உறவுகளும் அவர்களை காப்பாற்றி கொண்டு அவரை இந்த துறையில் இன்னும் வளர செய்து நாங்கள் ரசிக்க வேண்டும் என்பதுதான் எங்களுடைய எதிர்பார்ப்பு எனவே இன்னும் வளருங்கள் பிரணா உங்களுடைய வித்தியாசமான முயற்சிகளோடு எங்கள் சமூகத்துக்கு தேவையான தனித்துவமான அடையாள அடையாளங்களோடு நீங்கள் வளர வேண்டும் என்பதுதான் இன்றைய கிங் மேக்கர்ஸ் நிகழ்ச்சி ஊடாக நாங்கள் தரக்கூடிய ஒரு சிந்தனை இதுவே இதோடு நாம் இன்றைய நிகழ்ச்சியை நிறைவுக்கு கொண்டு வருகிறோம் இன்றைய நிகழ்ச்சியின் மட்டுமல்ல இந்த கிங் மேக்கர்ஸ் நிகழ்ச்சியினுடைய தயாரிப்பாளர் ஸ்ரீ துஷீரனோடு மீண்டும் மற்றொரு நிகழ்ச்சியில் மற்றொரு திரைக்கர திரைக்கரைஞரோடு உங்களை சந்திக்கும் வரை அன்பு வணக்கம் கூறி விடைபெறுகிறோம் நன்றி வணக்கம்